这一天居然发生了这么多的事情。石老板，我们接下来怎么做？朗家的地契现在已经在我手里，明天一早我就去收房。不过，你这要提前行动。朗思年一定会做出垂死挣扎，到时候就怕他再去拉拢龙德水。石老板，这个您放心，明天。您去收拾朗思年，我来对付龙德水。我跟他的仇嘛，是时候来算清了。只不过这匆匆忙忙的要龙德水死，别担心，这人一旦有了软肋，就再也强大不起来了，你懂吗？爹，你要干什么？你去吧。嗯。爹，朗家已经被你害成这样了，你还要干什么？我已经被朗家的人逼上了绝路，又有谁来可怜我、啊？我不过就是要拿回我失去的一切罢了。你是我的儿子，啊，连你都要背叛我是吗？哼，听着，我要你把龙墨画给我抓到手，把他关在一个没有人的地方。嗯。<笑>我不可能做伤害莫华的事儿。你放心，我不会伤害到你喜欢的人的。我不过就是要拿着他去对付龙德水。你要不去的话，没关系啊，我就把你绑起来，让你哪儿都去不了。要抓龙墨华，我有的是人。你说。你到底去是不去啊？你得保证，全城就我一人控制魔化，不能经过第二人手。放心吧，这才是我的好儿子。<笑>去哪
了，我和娘还有夏荷一直在等你，我们都特别想你，你想不想我们？爹，你去哪儿？爹，爹，你去哪儿？爹，你别走啊！爹。醒了，你醒了，睡得好吗？不过，我看你昨天晚上睡得不太好。我怎么睡得不好？你昨天晚上好像一直在做噩梦，特别害怕的样子。你是不是对下雨打雷的天气感到特别恐怖啊？从小。遇到这种天气的时候，我就不敢一个人睡觉，因为总觉得遇到这种天气会发生一些不幸的事儿。没想到你一个大男人还会怕这个，我就不能有怕的事儿啊！你胆子大，那你保护我呗。你别，玉轩。你怎么会有这个吊坠的？这个我从小就有啊。这是我爹离开的时候，准备送给我的生日礼物。看爹给你买了什么？哦，在这儿。啊，嘿，怎么样，喜欢吗？什么？没错，就是他。可是这个吊坠怎么会在你这儿呢？这个吊坠打我记事起就一直带着。我就一直没把它摘下来。不过要按你这么说的话，我确实有的时候脑袋里头闪过一些画面，可是我总串不起来。不过，我总是觉得好像有什么事儿我不知道似的。哎，这好像可以打开。难道这就是本子最后一页的内容？没错，这是我娘的笔记。我娘说了，芙蓉糕最重要的秘诀就在于本子上的最后一页。之前她一直回忆上面的内容，最终还是没能想出来。没想到啊，无数人梦寐以求的秘方，居然在我的身上。待了十多年，原来我爹一直在保护着我们。有了他，就能完成我爹的心愿，让真正的芙蓉糕灭世了。那我现在就把他物归原主了。哎，这么说来的话，我也算是你爹亲自选的女婿了吧？你可不能耍赖啊！老爷，海涛，你也在啊？
。狼老爷，月轩，你先跟你爹聊，我出去等你吧。月轩，咱们能聊聊吗月轩，对不起，我不是有意瞒你的。我最不喜欢听的就是“对不起”三个字，因为一旦说出这三个字，就代表已经造成了伤害。我不奢望你能原谅我，你可以用你能想到的所有方式来惩罚我。我该原谅你什么呢？该惩罚你什么呢？我这么做，能挽回我失去的东西吗？我甚至都不知道我失去了什么。我一直没有揭开这个真相，是因为我太想保护这个家。我想守护这份安宁。这些年来，十几周就像是一个紧箍咒，时刻提醒着我过去发生的一切。我多次想把真相告诉你们，但我却退缩了，是因为。我想多享受一刻眼前的平静，但当我真正做了决定的时候，已经是来不及了。从世纪周口中说出的真相，一切都变了味儿。没错，我确实是一个包庇罪犯的帮凶。月轩，我不是要替自己开脱，我只想让你知道，我守着这个秘密，是因为我太爱你们，我不想失去这个家，我输不起。你爱我娘吗？胭脂是我的初恋，我爱他。可是我们没有缘分，所以，我一直把对胭脂的亏欠寄托在你身上。我发誓，一定要把你培养成为人上人，这才对得起胭脂。有你这个答案就行了。我希望你能把我娘的灵位带回去，供在朗氏家族的祠堂里。我想这样，他的在天之灵才能够安息吧。月轩，我这次来是真心的跟你道歉。我做了一辈子的买卖，生意做得再风光又如何？最失败的，就是我没有好好的守住这个家，让两个爱我的女人受了那么多的委屈，让你和月明发生了那么多的误会。您一世英明。
，但这次，这次您真的错了。如果您早点把真相告诉大家，世纪周怎么可能一手遮天呢？而我娘。我叫了二十多年的娘，竟然成了杀害我亲生母亲的凶手。你让我怎么面对你们？所以，所以离开可能是我更好的选择。你不必再多说了，爹。您回吧海棠，无论你接不接受，我都欠你一句对不起雨轩，你恨他吗？我不知道。其实郎老爷，错就错在知情不报。不过世纪周才是真正的杀人凶手，这一切都是他的阴谋，因为他的私心。害死了我爹，我娘的死，也是他一手造成的，就是为了嫁祸于郎家，让咱们自相残杀。石继周确实十恶不赦，要不是他兴风作浪，大家都不会变成现在这个样子。这个仇，我一定要报。可他现在已经无法无天了。现在唯一能对付他的，只有龙德水了。他们两个早就狼狈为奸了。未必。石继周迟迟拖着龙德水的军费没给，所以我觉得他们并不是一条线。而且我还打听到，石继周最近跟胡副官走得很近，而且，而且他们还有夺妻之恨。你是说，他们有更大的阴谋？所以我在想，我们可以借着这次机会，去找龙德水谈谈。对，那咱们现在就去吧。你别去了，赶快回家吧。夏荷该担心你了，我自己去就行。帅到，说，找我什么事儿啊？我来，是想提醒你件事儿。啊？十几周与胡副官勾结，我怕昆阳要发生变故了。不可能。那您告诉我，十几周勾结您想把我爹赶出昆阳，你最后收获了什么？
过来，大帅，去把马副官给我叫过来。马副官出城办事了，今天一整天都没看到他。知道了，是。说，玉轩真的是为了您好，不光因为您是莫华他爹，原来我们两家的关系也甚是交好，我一直都管您叫声叔。虽然中间发生很多不愉快的事，但我相信那都是有人恶意挑拨离间的。现在您身边的形势危在旦夕，您自己应该最清楚。玉轩，你跑来告诉我这些。图个啥？不图什么，将十几招绳之以法。好，就这么办。好，那我先走了，说。嗯，好。哼，想扳倒我，没那么容易。吃里扒外的狗东西！你万万复议你！你吃我们家的，喝我们家的，你还背叛我们！你不得好死！省点力气吧，龙小姐。成王败寇，要怪，只能怪你爹没本事。走开！走开你！你走开！你你你！龙王，走开！你以为这是在龙府啊？你信不信我一枪崩了？哎哎，别动！别动！别动！别动！大哥，大哥，别别别别别别！那个那个，我我跟他好好说啊，大哥，你消息。我来，看你了。我跟他说，莫华，滚开！是因为你这个叛徒，你不要脸，我怎么会和你做朋友？不是，我后悔死了。不是，你听我说，莫华，不是你想的那样。不，别吵，别吵，他进来了。莫华，不要脸，你什么？不是，不是，不是我。莫莫华，你再吵，他要进来了，我就拦不住他了。对不起啊，我也是被逼的。一切的一切都不是我的本意，所以说你，别别别吵了，别吵了，别。我原来觉得你可怜，现在看来，可怜之人必有可恨之处。你只配当月轩的跟班，所以我只能看到月轩，永远看不到躲在他身后的你。对对对，对不起，莫华，你你骂的都对。我其实我一直以来。都羡慕你，羡慕你能为了自己喜欢的东西，不顾一切去追求，这些是我永远都做不到的。我我曾经努力过，想追上你们做一个好人，可是都晚了，一切都晚了。带走吧。哎，不是大哥，还没接到通知啊。没时间了，啊，快走。不是，哎哎哎，慢点慢点，走。小子果然没死，你没有死，我怎么死？别动！玉轩，玉轩，怎么了？这么着急？今早有人给了我一封信，说梦华被胡副官给抓了，让我们赶紧去救他。怎么会这样？看来我们无论如何得去一趟。我怕这其中有诈
，我看得出这是胖子的笔迹，应该不会有假。世纪洲和胡副官，早了咱们一步，就连墨画都被拿来要挟他爹。看来这龙德水也变得被动了。龙德水已经知道他们的阴谋了，今天龙德水就会跟胡副官做个了断。可是墨画还在他们手里。没事，我们先去救他。你以为，你和这姓马的，还有石继洲勾结起来，就能掀了我的老底儿？我龙德水的地位，岂是你们想动就动得了的？兄弟们，你们是想跟着我活命，还是想跟着这条断了水的龙陪葬啊？<笑>我说你没出息吧？还真是。这些弟兄跟着我出生入死，那岂是你用几个小钱就能收买得了的？不要跟我虚张声势。只要我一声令下，城外的兵立马打进来，是吗？你的援军呢？我怎么看不见啊？啊，这没影啊！<笑>你小子，你能收买我的人，老子就不能策反你的人。这么简单的道理，跟我这么多年，你还没学会？弟兄们，你们是跟我打过仗的兵，我呢？带着你们南征北战，安定在昆阳，是昆阳这方水土和百姓养活了我们。可是今天，这姓胡的要带着你们造我的反，造昆阳百姓的反。作为军人啊，你们说，谁还看得起你们？就连你们自己的亲人，也看不起你们。我知道。现在，在这城里啊，还住着你们很多人的老婆、孩子，还有亲人。咱们当兵是为什么呢？不就是为了咱们的亲人能过上安定、舒适的日子吗？所以啊，你们是被他给骗了。这些，是我欠你们的军饷，都在这儿呢，一分不少。要是还愿意跟着我干呢，老子既往不咎，欢迎你们回来。谁要是顽抗到底，老子就要他的命。兄弟们，你们千万不要听龙德水的鬼话，他连自己手下的女人都抢，他能好好的善待你们？我，你再相相信我一次，我会保护你的。别动，别动！以后，他会以同样的方式对待你们。龙德水，既然我能把兄弟们带出来，就凭你那几个臭钱，就能把他们策反了？不可能
你要是再不放下武器，老子就不客气了。十、九，你要相信我。八，你要好好活着。七、六、五、四、三、二、一，别动。开枪啊！开枪啊！算我小看了你，你说，你到底想怎么样？我想怎么样？我想让你尝尝失去最爱的人的滋味别别别别！别！你不是要我的命吗？好，只要你放了我女儿，我的命你拿去。好啊，过来呀、啊，过来呀、啊！看看你的老子，简直就是个傻子！一会儿我一枪崩了他，只要你在我手里，依然可以安全逃脱。爹，爹，你别过来！他不会放过我们的，爹，爹！
我爹比我杀死了成人哈瑞宾，我一直懦弱，没敢告诉你。罗德今天这个下场，我也算是解脱了。你别瞎说。你别瞎说，听见没有？什么叫解脱了？我可是欺负你还没欺负够呢！你不能走，知不知道？你不能走，胖子！你起来好不好？设想过这个问题，我就希望我的爱人在我临死那一天，能够陪在我的身边，然后我就一点也不害怕了。心中最爱十几周绳之以法，现在我的兵都在这儿，任你掉线。我根本就没输过。错，从你这宝贝儿子月明来找我合作那一刻起，你就彻彻底底的输了
，朗月明，他为了害自己的弟弟，不惜伤害了自家的名誉和信誉。朗思年，你说你是不是很失败呀、啊？两个心爱的儿子，为了生意，为了女人，不惜斗得两败俱伤啊！当然，我得特别感谢月明啊，要不是有他。我还看不到你有如此狼狈的一天呢，石锦秋，你卑鄙无耻！月明，哼，我卑鄙无耻？你为了伤害你弟弟，不惜牺牲了自家的生意，哼，论狠呐、啊，我根本比不过你啊！给我抓起来！谁敢动，先从我身上踏过去！爹，石锦秋，我受够你了！当年的事情，是我们上一辈人的恩怨。你何必把下一辈的人全都牵扯进来？我们朗家一再退让，你却得寸进尺。好啊，如果你非要拼个鱼死网破，我就奉陪到底。过去做错事情的人是我，我会去警察局自首。但是你，你也逃脱不了制裁。你跑到我们家来撒泼又有何用？我告诉你，我不会让你拆散这个家的。哎呦！什么时候你们这一家子又变得这么团结了？好，那我就成全你们，给我抓起来！是，住手！